二零一七年精彩的棒球季，在台美日职业棒球总冠军出炉后，画下完美句点。美职由休士顿太空人队 （Houston Astros） 历经七场奋战，打败了洛杉矶道奇队。拿到队史自1962年成军以来第一座世界大赛金杯，日职则由软体银行以4比三击败横滨低奈海湾之星，拿下队史第八冠。而中华职棒则由 l e m a g o 桃园包办上，下半季以及台湾大赛的总冠军，成为年度金冠军。这也是桃园六年来的第四冠，队史上的第五座冠军。不过，当年台湾大赛的焦点。似乎都集中在桃园的对手中信兄弟的五虎将兵风暴事件。这起事件的五位主角分别是林志胜、蒋志贤、张政伟、王胜伟与郑达宏。他们是中信兄弟的主力球员，却在十月八日接到球团的放假通知，五人全都不在季后赛二十八人的出赛名单中，引起媒体、球迷一片哗然。而事件的主因，则是今年世界棒球经典赛的备战期间。五人在台中市下榻饭店内饮酒作乐，球团发出声明稿，先以中国信托的核心价值大家庭精神出发，强调团队优先，连接球团核心价值团队及纪律。随后，台湾大赛第三战时，球团老板辜仲亮放重话表示，要成功一定要有纪律，没有纪律，这样的公司不可能会成功的。你看国外，日本、美国有选手边喝酒边打球吗？我听过吗？对不对？球迷会同意吗？比赛该打球就要好好打球，不应该有其他东西。然而，从五虎将的行为到球团的处理方式，再到辜大老板的发言，相信有很多球迷还是搞不懂到底整起事件的症结点在那。棒球之神、世界全垒打王的 O H 桑王真治，曾在2006年7月因为肿瘤在东京接受腹腔镜位全切手术。术后的 O H 桑受访时常提到，切除胃后除了不能随意享受美食，也无法再喝最爱的冰啤酒了。可见，赛后吃美食小酌一直是 O H 桑的放松良方。而中华队前总教练郭泰源也有句名言：“有才调丢饮，莫才调就卖饮。”郭总爱喝两杯，众所周知。球员时期喝到半夜，隔天陈操照样跑步练球。甚至上场比赛也时有所闻，但郭泰源就有这个本事，虽然也让他的健康日后付出代价。此外，美国职棒大联盟的著名酒鬼、洋基前左投威尔斯 David Wells 曾在2003年自传《我不完美》一书中坦诚 ，1998 年5月17日在洋基球场投出的完全比赛，其实是带着半醉、眼睛布满血丝。头昏眼花的宿醉投完的，当时的威尔斯前晚凌晨五点才上床，仅睡了一个小时。但他赛前热身时状况就不错，所以在四万多名观众前投出大联盟史上第十五场、洋基队史第二场的完全比赛。但郭泰源和威尔斯的错误示范，不是人人都办得到。回到五虎将事件，如果单纯只是五人在下榻饭店小酌舒压，其实无可厚非。就算平时比赛结束后吃饭喝酒也不是大不了之事，但外传当晚房内不止五人，还有非妻非女友的女性友人在场，有人辩称是球迷，也有说是非一般的女性友人，甚至还有其他人在场。如果真有，那就复杂多了。但事实究竟为何，球团始终没有公布，所以只能陷入各说各话的罗生门之中。然顾大老板的一句：“你看国外，日本。”美国有选手边喝酒边打球吗？似乎已替五虎将的犯行定调，也就是中信球员不可以边喝酒边打球，这挺让人啼笑皆非。因为辜仲亮喜爱棒球，认为棒球教导他一切，还曾透露，若非生在富贵之家，他早就是棒球选手。所以我想，辜老板应该对职业棒球员的私生活略知一点二，对吧？尤其美。日职棒明星球员的另一半尝试模特，明星或新闻主播，赛后的饭局、宴会或派对中要遇到这些名人的机会多到不足为奇，而且这些场合中酒精饮品不缺，只看喝多喝少而已。所以，多数不大多数球员赛后喝两杯舒压是常事，只要不影响比赛。因此，大胆推论边喝酒边打球，可能只是掩饰真相的一种说法。那真相到底为何？
顾仲亮花了新台币四亿元买下之前的兄弟象，却连续四年在总冠军战铩羽而归。季后赛前传出五虎将喝酒风波，对球团和企业形象都是伤害。顾老板不愿事态扩大，于是快刀斩乱麻，希望能将损害降到最低。另有说法。指出，因林志胜与外籍教练史奈德不和，蒋志贤则是与女球迷传有不当关系。张政伟陷入桃色风波，婚姻出状况；王胜伟及郑达宏则是状况不佳。但为何球团只以违反纪律和团队荣誉为由？特别是江林蒋、张三人冰冻的原因，始终没说清楚。难道其中真有不可告人的秘密？有人爆料。中信兄弟五虎将遭冷冻的主因，除表现不佳外，恐还因与部分球员桃色纠纷缠身有关。本刊调查，张政委疑似因绯闻和老婆在闹离婚，蒋志贤和女球迷有不寻常来往关系，林志胜和总教练不和等传闻甚嚣尘上，甚至还扯出今年初世界棒球经典赛中华队在台中集训时，有球员在房间开趴的惊人内幕，究竟绰号花花和蒋炮。的张政委、蒋志贤到底发生了什么事？据知情人士透露，张政委的老婆郑诗婷是个漂亮的二线演员，但张却从今年初开始就和郑闹离婚，已好几个月没回家。据传是因张和一名台中女子过从甚密，才会导致婚姻触礁。现年三十岁的郑诗婷，小张政委一岁，二人在二零一一年结婚，婚后育有一双儿女，郑源是模特。常上综艺节目，偶尔也参与戏剧演出，但婚后就专心相夫教子，还经常在脸书 P O 全家福照放闪，甚至曾为了张被球迷骂而上网枪声反击。对于张政委疑似因绯闻而闹离婚一事，郑诗婷的经纪人廖丽文表示，正是今年才重新复出签约的演员，曾私下问他为何不在家当家庭主妇就好，没想到郑静回答，想在事业上好好奋战。让老公看得起，郑也曾在和他聊起婚姻生活时掉过眼泪，但不知道二人实际状况。郑诗婷本人则是透过经纪人表示不做任何回应。但一名认识张政委和郑诗婷的共同的友人却向本刊表示，张从今年初开始就没回家了，即便没回宿舍，也只愿回住在桃园的母亲家，不肯与老婆同住。郑的脸书也从今年初开始就没有夫妻二人的合照，多数只有郑和小孩或与婆家人的照片。有人说，不少人都看过他车上载的是别的女人啊，最近也是，听说他住台中时都和一个女生在一起，那女的蛮漂亮的。据了解，张政委想要离婚的心情，在球团和球员间早已不是秘密。许多球员都曾听过他和老婆讲电话吵架，还有人曾亲眼见到张在今年八月生日当天，在台中打球结束后，一见到郑诗婷现身，竟不顾体育台直播车及记者在一旁，就先飙了正脏话，然后用力甩车门离开，让当时所有在场的人都相当傻眼。有人甚至还说，张政委有次半夜在球队宿舍喝醉，把宿舍东西都摔碎，全程用脏话对老婆咆哮。还将要出门，因为音量太大又太难看，闹到整栋球员都下来劝架。这是在中信球队事件公开的事实，连当天不在场的人都曾听闻过。对此，中信球团内部人士向本刊表示，却曾听闻张政委和老婆正在闹离婚，但强调球员的个人或家庭生活，球团不会过度介入或干涉。但据了解，张在九月二十六日突然无预警遭球团下放二军时，就曾向有人抱怨，有记者要搞他，被球团知道了。除了张政委疑似因闹婚变遭球团冰冻外，蒋志贤被下放二军的时间点也相当巧合。知情人士透露，在本刊上次揭露统一狮队球员林志祥桃色纠纷事件后，隔天的八月三十一日。蒋志贤也突然被下放二军，当时球团的对外说法都是脚伤。知情人士表示，事情其实莫那么单纯，蒋志贤和女球迷有不寻常的来往关系，早就传到球团里。林志祥桃色纠纷爆开后，球团听说媒体要报蒋志贤的料，整天提心吊胆的，担心蒋志贤和女球迷往来的事会成为媒体焦点，还到处去打听。后来蒋志贤碰巧受伤。
，就顺势让他下放二军球团，也才暂时松了一口气。关于蒋志贤和女球迷过从甚密的传闻，中信球团内部人士表示，确实曾听过蒋和女球迷有接触的传闻，但强调球团对球员都有一套完善的管理办法，像是球员在饭店晚点名，就一定要看到人，连打电话回报都不行。但也坦诚，若球员在点名后又偷溜出去，确实无法掌握，只能靠球团安全组的人员在饭店内外机动巡逻防范。针对兄弟五虎将遭冰冻一事，宝汉公司经纪人陈德伦一概已不清楚，没听说。回应：摒出运动娱乐公司经纪人林世民。五七年重大的桃色新闻：一、郭修言。《中华职棒》了咪狗桃园队内野手郭修言遭球团公告永不录用，竟被爆料其翻墙闯入女大生宿舍未遂，球团全面与郭修言切割，将郭交由司法处理。郭修言向警方坦诚闯入女大生住处，辩称喝醉了，记不得，突然断送其职棒生涯。桃园队七日在官网上发布郭修言选手因酒后产生脱序行为，严重违反球队规定，本球团予以开除处分，永不录用，引发球迷议论，深知内幕的球迷爆料，郭修言未遂，球团震怒下才将其开除。警方表示，桃园队与日职罗德队今年二月中旬在日本石原岛进行交流赛，郭为二军。留在屏东大学旁的安心学院宿舍为随队出赛。二十八日凌晨一时许，郭南三杯黄汤下肚后，一时精虫冲脑，竟从其球团租居的四楼宿舍自楼外爬上五楼女大生闺房。据悉，女子房间为四人的上下铺格局，当时其他室友都不在，只有被害人独自一人在房内上铺睡觉。睡梦中听到下铺传来声响。坐起身来，贺见郭修言站在一旁，女子吓得放声大叫，惊动邻房室友。郭修言仓皇逃离现场，女子幸未遭毒手，警方也火速赶抵现场处理。警方透露，现场监视器未拍到郭修言，但宿舍除一楼到三楼出租商办，四楼到六楼租给屏东大学学生。桃园队过滤相关人员后，才确定郭修言身份传唤其档案说明。郭坦诚犯案。却辩称喝醉了，不记得。郭修言承租宿舍两年多来，也与房东熟人，并透过房东向女大生致歉。桃园队也表示，已对郭修言作出处分，未来也将加强球员宿舍管理。二林志祥，已婚且育有一子的林志祥，日前被周刊爆料与多名女子有染。甚至演艺圈 C 咖女星以及广播界林志玲 DJ 圆圆也牵连其中。中职对此回应：倘若属实，将对林志祥做出惩处。拥有爱家形象的林志祥，不仅是中华职棒统一师的明星二垒手，他也是新台币五百元钞票上的少棒捕手。日前却遭人爆料与多名女子暧昧不清。据苹果报道。读者爆料提供多张疑似从林志祥手机流出的 LINE 对话截图。据苹果报道，爆料者指控已婚的职棒球员林志祥不仅和多名女性有超乎纯友谊的互动，还要求对方传私密处照片，照片中包括 C 咖女艺人 A、L、Z 等四名女子。而这还不是林志祥全部的发生关系的对象。据爆料者所提供的讯息。寻线追查账号 line id 上加上 x x 3 8等数字，跳出的照片确实和林志祥私人脸书大头贴一模一样。而资料照片所显示的六十九帮、内野精英、文化体司 A 拉赛团群组，皆符合林志祥手内野，以及曾就读文化大学体育系等背景，只是其中一个重情重义重粉味群组显得耐人寻味。疑似偷情多名女子的林志祥。除了直接与 Z 女在厕所发生性关系外，还曾要求 L 女拍特写照传给他。另外，还有一名演艺圈 C 咖女星暧昧称呼林志祥为“鼻”，更传上半身照给他。对此，该名 C 咖女星回复：“两人是在聚会上认识，双方仅止于互传暧昧讯息，并没有交往。但对于传过裸照一事 ，C 咖女星则语带保留地回复：可能有这样的事情。”另外。据中时报道，在传出一名演艺圈女星涉入，该名女子即是有广播界林志玲封号的 DJ 圆圆。对于这次的桃色风波，圆圆本人并未回复。而之所以有这次的爆料照片外流
。据悉，主要是林志祥交往过的女子所为。疑似该名爆料女子得知林志祥与多名女子发生性关系以后，促进大发，意图报复，还在爆料前寄部分照片给林志祥，语带威胁，要给他好看。平时有爱家好形象的林志祥，这次卷入桃色风暴。对此，他所属摒出运动经纪公司经纪人郑佑佳表示，志祥婚前确实有跟几个女生走得比较近，但婚后没有逾矩行为，之后会去追查资料如何外流，调查照片的真实性。三，蒋志贤，十月中信兄弟冰风暴闹得沸沸扬扬。十八日，一周刊爆料指出，蒋志贤与女球迷有住不寻常关系，让以往爱家、爱老婆的蒋志贤形象重创，最后也遭球团解约。不过，本月蒋志贤大动作前往台北地检署按铃申告，驳斥周刊的不实报道，因此整起事件仍然是个罗生门。四，张政委。十月十八日，一周刊大篇幅报道中信兄弟冰风暴内幕，绰号“花花”的张政委被曝与一人老婆郑诗婷闹离婚，而且张政委还与台中一名女子过从甚密，经常不回家。但这项消息同样遭张政委严正驳斥，还在十一月七日的颁奖典礼泪洒全场，表达最严重的抗议。五林克谦，同为中信兄弟释出球员的林克谦。十一月八日被周刊爆料与女球迷的花边绯闻太多，且个性不受控，成为球团的头痛人物。不过他十日发表声明驳斥报道，指周刊内容为无中生有。六罗国华，罗国华则是在同一篇周刊爆料中被指带学弟上越南店等声色场所。他在十一月九日曾发表声明指出，本人除一般餐厅、酒吧或 KTV 外。完全未曾与队友出入越南店或类似声色场合。周刊报道内容与事实全然不符，驳斥报道内容。七，杨耀勋，亚冠赛期间，竟周刊爆料杨大哥与女球迷走得太近，在外场喝酒，拈花惹草。弟弟杨代刚十一月十五日更发文写下：“请不要再跟我有借贷关系，也不要再跟我家人玩赌，花天酒地都与我无关。”家人欠款，我不会再帮忙了，拜托。字里行间似乎暗指哥哥杨耀勋的私生活复杂。八，林红玉，今天《镜周刊》再度爆料，指林红玉与老婆结婚四年就被抓包偷吃小三四次。不过他与老婆随后发表声明驳斥周刊报道，更扬言不排除走法律途径，以正视听。九，陈宇勋。中华职棒乐天桃园投手乡长陈宇勋，二零一七年因外遇离婚，没想到近日再被爆出其实早已复婚，但仍在外乱搞男女关系，开小账跟多名女子暧昧、约炮。当年的外遇对象也跟住爆料，陈宇勋不但约三 P、约球场打薄，还向球团称女方有忧郁症乱说话，让他气得直呼没担当。陈宇勋在二零一八年六月遭曝在婚姻状态不明的情况下与一名陈姓女子交往。事后，陈宇勋发文道歉，表示二零一五年透过网络认识陈女，并在二零一七年因陈女与前妻离婚。离婚后虽与陈女维持关系，但两人仍在二零一八年五月分手。没想到今日有一名女子在 c a r 爆料，表示自己从去年起因一篇现实动态与陈宇勋开始聊天。起初只当他是一般朋友闲聊，且查过相关新闻，认为是离婚状态，因此没有特别避嫌。后来陈宇勋换小张跟他聊天，内容越来越暧昧，他也因此动了情。但就在此时，陈宇勋向他坦白，并非单身，为了小孩离了又结了。女子虽然认为两人不该继续维持这段关系，但被感情冲昏了头，便一拖再拖，最后终于结束了这段不伦恋。但事后又发现，两人交往这段期间，陈宇勋用其他小账跟别人暧昧，还跟其他人约保。被发现后就关账号神隐。女子并指出，她曾经联系球团告知此事，但球团表示无法对球员做出任何惩处，最终不了了之。爆料文章引发热议。二零一八年与陈宇勋闹上新闻的陈女也发文回复。表示，二零二零年陈宇勋持续与他联系，不断向其索取影片要打手枪，还约他三 P 到球场打薄等，并爆料他在床上时间跟在投手秋托时间差很多。陈女联系球团后，球团有约谈陈宇勋，但他没受到任何惩处。
，甚至称陈女她就是有忧郁症，才会乱说话，让陈女怒轰做事，不但没有担当，只会推给女生，都给妻子，立刻神隐不敢面对，并强调没有要为自己的错误行为找借口，而是无法忍受他对球团的推脱，甚至攻击他的精神状况。对此，陈宇勋发布律师声明。只爆料人事所述部分内容，亦与事实不尽相符，以影响陈宇勋先生之名誉及生活，并称此事所涉为球员不仅带一名貌似蔡依林的妹出入娱乐场所，躲在暗处忘情深入拉蛇，直接啪啪啪打脸护肤心切的可怜爱妻。关于富邦悍将棒球选手蒋志贤的婚外偷吃耳语，以及桃色纠纷，早就在球迷圈中流传。先是二零一七年已婚的蒋志贤陷入中信五虎将的冰封暴中，就连当时的中信领队刘志威都坦言，曾经听过蒋志贤与女球迷过从甚密的传言。随后，蒋志贤遭到中信兄弟释出，转而效力富邦悍将。只是当时因莫明确证据，加上蒋志贤的老婆米娜不离不弃，全心用爱力挺，还经常对外放闪，营造幸福夫妻画风。如今在镜头直击下，蒋志贤风流交缠，一名长得颇具蔡依林风味的血乳辣妹，证实了蒋志贤的桃色绯闻并不是空穴来风。傻挺心夫的正宫米娜也情何以堪？此前抓包蒋志贤和富邦悍将球星张政委一干人等深夜聚会，他们出现在台北东区钱柜，看似单纯的队友兄弟情深，却暗藏粉味。一行人欢歌，直到凌晨将近四点。蒋志贤搭着电梯下楼，门一打开，身边多了戴着画家帽、神似蔡依林的雪白美乳辣妹。一开始，蒋志贤作为桃花大将军的敏锐度还是略有，不忘对着门口东张西望。眼看四周看似安全，终于鼓起雄心壮志，带着雪乳辣妹走到阴暗的角落止痒，先对辣妹来个深情拥吻，辣妹的手也忘情地搭在蒋志贤厚实的肩膀上，来回搓揉。细细抚摸，增添了些暗夜偷欢的香艳刺激。享受过雪乳辣妹的半点朱唇之后，蒋志贤毕竟是有家室的人，还是乖乖的把妹子送出门，回到包厢。但或许是带着一点做坏事的罪恶感，在血液由下冲回大脑之后，又开始神经兮兮的不断往门口探头探脑，就怕被妻偷爽曝光。并以迅雷不及掩耳的速度躲回电梯，一举一动再再都可看穿他的心虚。对照先前网络论坛疯传可信度极高的都市传说，爆料内容会声会影地描述球员的极密休闲，并以背号指涉，像是蒋十一，他之前在兄弟的背号花六、尾十四、千九十七。据说每个县市都有固定的炮友，还不满足，还一直用交友软体找女生来饭店一起睡。该则留言对于球员的八卦，习性似乎参透不少，犹如身边人般的形容。猫团有一部分的球员喜欢一起唱歌，常常会半趴，主题通常是小三趴，也就是不能带老婆来，只能带小三出席等等。除此之外，还对个别球员的私事如数家珍，例如，据说蒋十一也有众多炮友，有其中一人也是不爽。原来不只有我一人，所以直接报给记者。郭俊霖，旅日投手郭俊霖此前被前女友陈姓女子爆料花心，劈腿不断，他还向媒体控诉。郭俊霖在他月事来时硬上，事后郭的姑姑还骚扰他，忍无可忍才会爆料。苹果日报报道，陈女透露，她和郭俊霖是在脸书认识，当初郭透过朋友脸书看到她的照片，立刻加她好友，展开追求，两人不久后交往。但在三年内，郭被抓到劈腿两次，郭每次都苦苦哀求他不要分手，让他心软原谅。报道指出，今年初郭对陈女说，希望给彼此空间，分开一段日子。但过一个月，郭就找他出去玩两天，郭还在他月事来时硬上，完全不顾他的心情。陈女以为他们算是复合，莫想到郭在四月交了女友，让他相当傻眼。郭俊霖姑姑日前到他的脸书留言：“三十岁的人，整天做二十几岁的人做的事，只有悲哀，让他觉得被骚扰。”一气之下找媒体爆料，网友质疑他选在郭俊霖有成就的时候爆料，动机可疑。若不是想红，就是想要钱。但陈女反驳，是因为郭的姑姑到脸书上骂他，才让他忍不下去爆料。林志祥。
二零一七年下半季，统一师与乐天桃园争第一期间，林志祥突然被降到二军，理由是暑期不拉伤。结果过几天，却有周刊爆料说林志祥与多名女子牵扯桃色纠纷，其中包括艺人和球迷，还有疑似从他手机翻拍的 LINE 对话截图，内容相当露骨。当时周刊还搞乌龙，不小心把封面图片误植成陈洁宪，害四爷躺着也中枪。要知道，林志祥原本给人的形象不但是帅气、有礼貌的好球员，更是亲和、爱家的好爸爸。结果现在出轨，还有复杂的交友关系，人设也随之崩塌，当然让许多喜爱他的球迷非常震惊。虽然经纪公司很快的回应，表明林志祥与这些女生都是在婚前认识的，婚后并没有做出逾矩的行为，会针对被泄露的个资追查真实性和流出来源，但是对第一时间还是决定先让他无限期停赛、停薪。苏泰安领队也表明。不管是婚前婚后，球员都必须为自己的行为负责。而且这起事件对球队形象已经造成巨大影响，所以决定先冷冻，深入调查后再来评估处分。但最后的调查结果是什么？球团后续没有再对外说明，林志祥自己也没有多谈，最后向外界告知，很抱歉，因为自己的私生活造成球队负面形象，对此深感歉意。也谢谢球团曾经给予的职业舞台跟栽培，以自请离队的结局收场。离开职棒环境后，林志祥还是想继续打球，而业余球队也愿意网罗他，先后加入重越、现改名全越运动，跟星复发，一直打到2021年赛季结束才退休。虽然在林志祥离队后，统一二垒还是很快就找到了新的人才递补，先是吴杰瑞，再来又有了林敬凯、王建民。前洋基队王牌投手王建民目前以中华队牛棚教练身份备战 WBC， 不料被爆出偷吃现年五十三岁的台南知名医美女医肖佳荣。医师老公王文哲向王建民求偿一千万，却因证据不足加上超过侵权行为，请求全时效，法官判免赔。对此，医师王文哲今天气炸，拿出王建民与妻子从二零一四年底到二零一五年十一月的四万则暧昧对话记录截图，单日通讯最高约八百则，怒枪这样会没有问题吗？根据报道，不满媒体带风向指王建民衰卷婚外情。医师王文哲今天拿出医美名医妻子肖佳荣与王建民有二零一四年底到二零一五年十一月的四万则对话记录截图。平均每天一百多则，单日通讯最高约八百则，印成厚厚的三大本书，内容包括两人互诉爱你、想你，互传环保合照，还加问开心吗？还曾躲到厕所讲电话，诉情中常从半夜十一点聊到凌晨三五点，甚至七点。对此，王文哲痛心表示：“这样没有问题吗？若非不伦，两人怎会背着家人半夜频繁对话，多次暧昧，单独出游？”彼此定位，互赠贵重礼品，包括名牌皮箱、手表、贵重玉石等。王建民在法庭上称，是因有人介绍才向肖女求诊，因此认识原告夫妻，并与其子女甚为熟识。与肖女的通讯对话纯属朋友间之闲聊或打混，毫无倾诉爱念之意。两人见面均为医疗目的，趁就诊空档短暂外出，也无暧昧举止。是王楠曲解两人的正当往来。肖女指出，她与王建民是因医美治疗而认识，加上她对棒球赛事亦十分热衷，与子女因此与王建民熟识。两人是基于医病、球迷与球员及朋友间的正常往来，并未逾越一般社交范围，并指控丈夫是因为发生婚外情被诉请赔偿。为了反击，才将他与王建民过往通讯内容断章取义或恶意扭曲。政务则是原告在二零一五年十一月间不法盗取所得。法官指出，王建民与肖女确实有通讯往来于，但尚无从认定两人间有何男女情愫或亲密交往举止。为达侵害王楠配偶权的程度，驳回王楠请求。中信兄弟日前进行人事异动震撼棒坛。住下恰上，另外也拉上王建民担任一军投手教练，过去五年都在二军担任投手教练，培育新秀。王建民坦言，从未想过自己会到一军战场负责调度。他笑说。
白头发都跑出来了。王建民坦言，道义军当教练完全不在自己生涯规划中，蛮惊讶的，真的没有想过。也可以这么说，莫想过会来的这么快。他认为，在二军就是尽量培养选手，帮助球员累积更多经验；但到一军就是要拼输赢，意料之外的挑战来得又快又急。到一军后需要负责投手调度。王建民笑说：“白头发都出来了。今天赛前主要是了解一下投手目前的状况，像是每个人的热身时间要多久。之前在二军也都有带过，都很熟悉。调度一。”二军都差不多，就是把他们的优势摆在适当的位置。棒球生涯中遇过许多投手教练，王建民认为每位教练都有值得学习、参考的。棒球没有对错，只有结果。结果好就是调度成功，没有什么是好或坏。